व्हाट्सअप दोस्तों वेलकम बैक और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार परफ्यूम्स जिनमें से एक है पेरिस कॉर्नर का कैसेनोवा इंटेंस और दूसरा है इनमें रसासी का एम्बिशन और इन दो के अलावा हम जो दो परफ्यूम डिस्कस करेंगे उनमें से एक है खाटियर डिक्लेरेशन जिसके ये इंस्पायर्ड वर्जन हैं या जिनके ये अल्टरनेटिव हैं डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है तो वो डिस्कस करेंगे उसके बाद एक चौथा परफ्यूम उसको एक तरह का सरप्राइज रखते हैं जो मैं आपको एक एंड पे एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा कि वो चौथा परफ्यूम कौन सा है और किस लिए है तो आपको अच्छे से समझ आएगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काटियर डिक्लेरेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता कि डिक्लेरेशन है या डिक्लेशन है कुछ लोग इसको यानी अलग अलग तरीके से इसको बुलाते हैं मुझे इफ़ आई रीड इट एस एन इंग्लिश तो मुझे तो ये लगा कि यार काटियर डिक्लेशन है ठीक है और अभी जो भी है आप चेक कर लेना अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी फॉर देट तो हम स्टार्ट करेंगे काटियर डिक्लेशन की स्मेल से मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि वो मेनली कैसा स्मेल करता है और अगर उसके बात करें नोट्स की गो टू फ्रेगरेंटी का चेक कर लें बेताशा नोट्स हैं लेकिन सारे नहीं मिलेंगे आपको जैसे उसमें लेदर है और पता नहीं काफ़ी सारे और नोट्स हैं जो कि मुझे लेदर तो फिर भी हल्की सी कहीं से टोन उसकी आती है लेकिन काफ़ी सारे नोट्स ऐसे हैं जो आप गैस नहीं कर पाएंगे या आप उसको फील नहीं करते एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी सारे एक नोट्स मिल के एक अकॉर्ड बनाते हैं और आप वो अकॉर्ड स्मेल कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल नोट आपको फील नहीं होता एनी वेज टू चेक द नोट्स आप फ्रेगनेंट कर पर जाएँ और वहाँ पर चेक कर लें मैं आपको इसका सिर्फ मेन प्लेयर्स के जो इस परफ्यूम के ओपनिंग या उसकी एक जनरल स्मेल का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा तो कार्टियर डिक्लेरेशन का जो सबसे मेन सॉलिड उसका नोट है वो है काटा मैम का इलायची ग्रीन इलायची जो हम चाय वाय में डालते हैं उसका नोट ठीक है तो जैसे ही आप उसको स्प्रे करेंगे जो सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है वो है कर्डमम और कर्डमम के साथ आपको एक ऑरेंज का नोट मिलेगा एक ऑरेंज की टोन मिलेगी लेकिन वो स्वीट ऑरेंज नहीं है क्योंकि काफ़ी हमने जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने कुछ फ्रेगनेंसेस किए हैं जिनमें ऑरेंज के नोट्स थे लेकिन वो स्वीट ऑरेंज होता है या मैंड्रीन होता है ठीक है इसके अंदर बिटर ऑरेंज एक कड़वा सा ऑरेंज का नोट है तो कर्डमम और बिटर ऑरेंज उसके साथ आपको मस्क मस्क इसके अंदर वाइट मस्क वो जो स्वीट मीठी वाली मस्क होती है इसमें वो नहीं मिलेगी आपको इसमें आपको मिलेगी सिंथेटिक वाली मस्क जो अगर आपने योवन मस्क जो एक कॉलोन आता है बड़ा मशहूर है अगर आपने कभी वो स्मेल किया हो तो उसके वाला मस्क विथ कर्डमम स्पाइसिस और बिटर ऑरेंज इसके अलावा जो आपको एक मेन इसमें नोट मिलेगा वो है बर्च का बर्च इसको एक वुडी सी स्मोकी टाइप की इसको फील देती है लेदरी सी तो वो भी आपको स्मेल आएगी हल्की हल्की लेकिन मेन ओवरऑल कर्डमम स्पाइसिस और बिटर ऑरेंज फ्लोरल भी इसमें आपको नोट्स में मिलेंगे लेकिन दे आर नॉट प्रोमिनेंट कोर जो बड़ा प्रोमिनेंट नोट है वो है ब्लैक पेपर का ब्लैक पेपर और एक इसमें नोट है करावे करावे एक वो जीरा टाइप कुछ चीज़ है मैंने कभी स्मेल की नहीं तो मेनली इट्स लाइक अ स्पाइसी मस्की वुडी काइंड ऑफ स्मेल ये ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डिक्लेशन की फ्रेगरेंस का मज़ीद आपको क्लियर होती जाएगी क्योंकि जब हम इनको कंपेयर करेंगे अपने इन दो परफ्यूम्स के साथ और जब इनके डिफरेंसेस हम निकालना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा और स्मेल का आइडिया क्लियर आपका हो जाएगा पहले हम बात करेंगे कैसोनोवा इंटेंस की जो कि है फ्रॉम द हाउस ऑफ फेरिस कॉर्नर और दिस इज अंडर देयर बैनर पेंडोरा सेंट्स फेरिस कॉर्नर का मैं आपको पिछले वीडियोज़ में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ डिटेल में इंट्रोडक्शन चाहिए ठीक है ये जैसा कि आपको बॉक्स देख के ही पता चल गया होगा कि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है कार्टियर डिक्लेरेशन के बॉक्स को सेम प्रेजेंटेशन सेम कलर सेम टेक्सचर बॉक्स का ठीक है ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन सेम कॉपी पेस्ट सिर्फ कार्टियर की जगह इन्होंने अपना लिखा कैसोनोवा इंटेंस ई और डोरासेंट कर लोगो बैग पे पेरिस कॉर्नर कर लोगो इंग्रेडिएंट्स एंड दैट्स इट तो मैं आपको उसकी बोतल दिखाता हूँ हेयर वी गो काफ़ी प्यारी जानदार बोतल है जैसे कि इनकी हर बोतल या काफ़ी इनकी परफ्यूम की बोतल्स के बेस में बॉटम में एक ये थिक ग्लास की बेस रहती है वैसे ही इसमें है बैक पे कुछ नहीं साइड्स पे कुछ नहीं स्मूथ राउंडेड साइड्स हैं थोड़ा सा एजी है लेकिन स्मूथ एज है और हेयर कैसेनोवा इंटेंस और ऊपर एक कैप है 
प्लास्टिक का कैप है डिसेंट कैप नॉट वेरी हैवी नॉट वेरी लाइट डिसेंट गुड क्वालिटी बट इट्स नॉट स्नक फिट तो अब कंपेयर करते हैं इसकी बोतल को ओरिजिनल कार्टियर डिक्लेरेशन की बोतल से कार्टियर डिक्लेरेशन की बोतल इज ब्यूटीफुल इज सो ब्यूटीफुल क्योंकि उनके बोतल की शेप और इज वेरी एलिगेंट स्लिम थिन टॉल हैवी बोतल एंड उसका जो कट है जो उसका एक स्टाइल है दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन्होंने उसकी बोतल को 100% परसेंट कॉपी नहीं किया बॉक्स इन्होंने हंड्रेड परसेंट कॉपी पेस्ट कर दिया लेकिन ठीक है क्योंकि इन्होंने इस प्राइस रेंज में रहते हुए दे कैनट मेक दैट काइंड ऑफ बोटल दैट बोटल इज सो नाइस और अगर इसकी स्प्रेड की बात करें तो इसका एटोमाइजर मैं आपको दिखाता हूँ एटोमाइजर इज गुड नॉट द बेस्ट बट इज गुड इज नॉट बैड ये वो क्लाउडी वाला मिस्टी वाला थैंक्स गॉड एटोमाइजर नहीं है इज गुड डिसेंट एटमाइजर समथिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट द ओरिजिनल कार्टियर बॉटल एक तो उस पर कैप नहीं रहता कार्टियर की डिक्लेरेशन की जो ओरिजिनल बॉटल है ठीक है उनका ये एटोमाइजर एक बिल्कुल बारीक से पाइप के ऊपर हवा में लगा हुआ है उसमें एक लॉक होता है उस लॉक को आप रिमूव करें तो वो उसको स्प्रे करेगा और दोबारा उस लॉक को अंदर कर देंगे तो वो उसको लॉक कर देगा लेकिन जब भी मैंने वो बॉटल मैं हाथ में लेके स्प्रे करने की ट्राई करूं मुझे डर रहता है कि यार अगर मैंने जोर से दबाया तो ये एटमाइजर इसका ऊपर से टूट जाएगा और बोतल मेरी वेस्ट हो जाएगी सो हियर द प्रॉब्लम इज सॉल्व इनका एक नॉर्मल जैसे एक एटमाइजर रहता है वो है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जूस कलर इज एमरी हेयर एज कम्पेयर टू ओरिजिनल खाटी डिक्लेरेशन उसमें जो परफ्यूम है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में अब बात करते हैं इनकी फ्रेगरेंस के बारे में तो इन शॉर्ट This is 95% or और मे बी मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट बैंग ऑन कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन और ये मैं आपको इतने सॉलिड और इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीकेंड पर परफ्यूम शॉप में था दो दिन और मैंने वहाँ पर डिक्लेरेशन कार्टी डिक्लेरेशन और उसके सारे फ्लैंकर आई टेस्ट इट दैम थोली बहुत अच्छे तरीके से मैंने उनको टेस्ट किए और दो दिन एक दिन टेस्ट किया फिर मैं नेक्स्ट डे दोबारा गया घर आया इसको टेस्ट किया फिर गया और सेकंड डे में ये बोतल साथ ले गया था मैंने इसको अपने एक आउंड पे स्प्रे किया देन आई वेंट देयर और मैंने जाके वहाँ पे ओरिजिनल डिक्लेरेशन को स्प्रे किया एट टू सी यार के कहीं मुझसे कुछ मिसिंग ना हो जाए क्योंकि रिव्यू करने से पहले थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए फिर भी कभी कभी वी आर ह्यूमन कुछ अप डाउन हो जाता है उन्नीस बीस बट आई ऑलवेज ट्राई के यार मैं आपको एक ट्रू और सही इन्फॉर्मेशन दूँ तो बिलीव मी फोटो कॉपी और यू कैन से कलर्ड कॉपी बैंग ऑन कॉपी ऑफ औरिजिनल डिक्लेरेशन स्मेल वाइज सेम सेम ओपनिंग सेम मीट फेसिस सेम ड्राई डाउन तो इसलिए अब हम इन दोनों को तो कंपेयर करेंगे ठीक है क्योंकि ये हो गया सेम डिक्लेरेशन की स्मेल अब आते हैं हम अपने दूसरे परफ्यूम की तरफ विच इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी एम्बिशन एम्बिशन की प्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू कसनोवा इंटेंस इज प्रिटी गुड यू नो रसासी रसासी हमेशा ऑलवेज ट्राई टू डू गुड थिंग्स और नाइस थिंग्स तो ये बॉक्स काफ़ी प्यारा बनाया है इन्होंने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है ये एक इस पर आपको स्लीव मिलेगा दिस इज़ अ स्लीव ठीक है मैं पूरा इसको निकालूंगा नहीं क्योंकि फिर वो बिला वजह इसको सेट करना पड़ता है स्लीव इज सिल्वर मेटेलिक सिल्वर फिनिश है इसकी और बॉक्स जो है दिस इज लाइक ब्राउन काइंड ऑफ मेटेलिक ब्राउन फिनिश मिलेगी आपको बॉक्स की द पेपर इज गुड अच्छी प्रेजेंटेशन है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वैल्यू फॉर मनी करें तो वेरी नाइस प्रेजेंटेशन अब मैं आपको इसके लिए कहता हूँ बोटल एंड हेयर इट इज बोटल प्रिटी सिंपल ब्यूटीफुल बोटल है साइड से अगर आप देखें तो इस गट वेरी नाइस शेप फ्रॉस्टेड ग्लास है उस पर सिल्वर से एम्बिशन प्रिंट है और नीचे सेवेंटी एम एल रसासी एंड दैट सेट नथिंग इन द बैक बॉटम में आपको रसासी का लोगो मिलेगा ग्लास में इम्पोस्ट हुआ हुआ तो ये है अगर इसके कैप की बात करें तो आई थिंक इट सम हो गिव मी समाइम गिव मी फील ऑफ मेटल ये देखें साउंड कभी मेटल का देता है लेकिन कभी आपको प्लास्टिक की फील देगा आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एल्यूमिनियम मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम है क्योंकि इट्स वेरी लाइट बट द फिनिश इज़ वेरी गुड इट विल गिव यू अ वेरी गुड फील और सबसे अच्छी बात जो इस कैप की है दिस इज लाइक क्लिक फिट सी ये आपको एक क्लिक की साउंड देगा यू कैन करी द बोटल फ्राम इट लेकिन कभी भी मैं यार 
इससे ना कैरी करता नहीं बोतल ये है इसकी बोतल की प्रेजेंटेशन और इसके ऊपर आप अगर यहाँ पे देखें तो ये एक पर्पल कलर के प्लास्टिक के दो पीस हैं और टू बी वेरी फेयर आई एम नॉट फैन ऑफ दिस दे लुक वेरी अगली आई डोंट नो ये लोग क्यों लगा रहे हैं अगर इसको रिमूव कर दें तो शायद ये बोटल और अच्छी लगे बट इट्स फाइन दिस इज देर प्रोडक्ट दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट and we are more concerned about the juice about the perfume to ye thi choti si presentation uh, in ki bottle ki or box ki to now let's come to the main point the fragrance of these two to uh, ab inhe thoda compare karenge aur jaisa ki maine aapko bata diya ki ye uh, bangon copy hai original uh, cartier declaration ki to hum declaration ko yahan pe comparison mein nahi layenge kyunki agar main iski baat karunga tab samajh lenge ki i am talking about declaration aur in dono ka compare matlab This declaration comparing with this. तो चलें अब बात करते हैं इन दोनों के आपस में कंपेरिजन की एंड डिफ्रेंसिस की ठीक है जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे एज आई टोल्ड यू आपको मिलेगा कार्डम विथ बिटर ऑरेंज एंड देर इज मस्क एंड वुडी नोट्स एंड स्पाइसी नोट्स और जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी ओपनिंग में भी आपको मिलेगा कार्डम बट देर इज अ डिफरेंस यहाँ पर फ़र्क है वो फ़र्क यह है कि इसका कार्डम जो है वो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ओपनिंग में ओपन होते ही इस दिस विल गिव यू लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कार्डम नोट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा एक मजे की बात इसको फर्दर आगे जाने से पहले कार्टियर डिक्लेशन के नोट्स में आपको कार्डम मिलेगा लेकिन आपको रसासी के एम्बिशन में कार्डम का नोट आपको नोट्स ब्रेक में नहीं मिलेगा बल्कि आपको इसमें मिलेगा सेज सेज जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि न्याज पो की तरह का एक बड़ा शार्प सा स्मेल करता है काइंड ऑफ इलायची वाली इसमें फील होती है और उसको और लेवेंडर को मिला के कुछ मिला के इन्होंने यहाँ पे एक इलायची का अकॉर्ड तैयार किया है अब परफ्यूमरी में होता क्या है कि आप एक सेम अकॉर्ड बना सकते हैं बिल्कुल टोटली अलग अलग नोट्स को मिक्स करके तो क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉडम का नोट है मैंशन है इसमें मेंशन नहीं है बट दिस इज मोर स्ट्रॉगर देन दिस ठीक है तो ओपनिंग में आपको मिलेगा कार्डम स्ट्रॉन्ग ऑन इन योर फेस इसमें आपको जो कार्डम मिलेगा यू विल फाइंड कार्डम इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग लेकिन आपको एक वो बिटर ऑरेंज जो नोट था आपको लगेगा जैसे उसके अंदर एक रैप रैप हुआ हुआ है उसने उसको कवर किया हुआ है बिटर ऑरेंज के नोट तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस और जो सेकेंड डिफरेंस इसमें आएगा जैसे कि इसमें बिटर ऑरेंज का नोट है तो इसमें भी सिट्रस हैं लेकिन इसके अंदर आपको बजाय एक वो कड़वे ऑरेंज के नोट के इसमें आपको मिलेगा लिटिल बिट स्वीट लेमन लेमन ही नोट तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है एक नॉन एक्सपीरियंसड आदमी के लिए तो शायद स्मेल करने में सेम ही है बल्कि ओवरऑल इट्स लाइक कर्ड मैम एंड स्पाइसिस और उसके बाद इसमें भी आपको वही मस्की टोन मिलेगी जो जैसे मैंने आपको बताया कि योमन मस्क की जो एक सिंथेटिक मस्की स्मेल है यू विल फाइंड द सेम बोथ ऑफ दिस ये होगी इनकी ओपनिंग की बात ओपनिंग के बाद अगर आप इनको आधा घंटा दें तो आधे घंटे के बाद क्या होगा कि इसका कार्ड में आपका नोट थोड़ा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है इट विल स्टार्ट बिकम स्ट्रॉगर सेम लाइक दिस ठीक है और इसमें Uh, इसका स्पाइसी नोट जो इसमें ब्लैक पेपर का जो इसमें नोट है जो इसमें स्पाइसी नोट्स हैं दे विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉगर ठीक है ये आधे घंटे के बाद आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि यार इसके स्पाइसीज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ब्लैक पेपर के जो इसमें नोट्स हैं और इसका कार्टम स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉगर और डेढ़ घंटे के बाद देर विल बी अ पॉइंट जब ये बिल्कुल दोनों सेम कार्टम का नोट देंगे आपको यानी आपको लगेगा क्या बिल्कुल सेम कार्डम uh, का लेवल आ गया लेकिन डिफरेंस वो थोड़ा सा वो रहेगा कि इसके अंदर आपको वो ऑरेंज का uh, की बिटरनेस आपको रहेगी और इसमें आपको एक लेमनी फील आती रहेगी बाकी इट्स ऑलमोस्ट सेम सेम मस्की फील मस्की टोन्स सेम वुडी पेपरी स्पाइसी टोन्स इनमें रहेंगी ये हो गया तकरीबन लाइक ड्राइड ऑन का जो स्टार्ट रहता है एक से डेढ़ डेढ़ घंटे वाला उसके बाद जब इनका प्रॉपर ड्राइड ऑन स्टार्ट होगा ढाई से तीन घंटे बाद इसमें आपको स्पाइसी नोट पेपर का नोट थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलेगा और जबकि इसके अंदर आपको स्पाइसिस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेंगे जितने के आपको इसमें मिलेंगे तो थोड़ा सा ये ड्राइड ऑन में डिफरेंस ये आएगा कि कार्डम विल बिकम ऑलमोस्ट सेम लेकिन इसकी फिर भी थोड़ी सी आपको स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि ड्राइड ऑन होते थे इसकी थोड़ी कार्डम टॉन डॉन हो जाती है मस्क मस्कीनेस रहेगी दोनों में 
तो ड्राइडॉन के अंदर इसका कार्डमम विल बी लिटिल बिट यानी उन्नीस बीस अगर कहें तो इसका थोड़ा सा ऊपर रहेगा इससे लेकिन इट विल बिकम मोर स्पाइसियर आपको ब्लैक पेपर इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जबकि इसमें आपके वो ब्लैक पेपर के नोट्स या स्पाइसिस के नोट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं जाएंगे जितने कि ड्राइडॉन में आपको इसके मिलेंगे ये था कुछ इनके फ्रेगरेंस का आपस में कंपेरिजन और एक और बात मैं बता दूँ आपको कि आई ट्राई टू सर्च कि मुझे यूट्यूब पर कहीं इसका एम्बिशन का रिव्यू मिल जाए लेकिन आई फोन नथिंग मुझे इसका एक भी रिव्यू नहीं मिला यूट्यूब पे सो आई कैन से दिस इज फर्स्ट एवर रिव्यू ऑफ रसासीज एम्बिशन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आज हम चार परफ्यूम डिस्कस करेंगे दो तो हो गई है और एक हो गया ओरिजिनल कार्टियर डिक्लेरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि ये कार्डम हम इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इस वीकेंड में दो दिन डिक्लेरेशन टेस्ट करता रहा हूँ परफ्यूम की शॉप पर जाके और मैंने वहाँ पे उनके सारे फ्लैंकर्स टेस्ट किए तो वाइल आई वेल टेस्टिंग द फ्लैंकर्स ऑफ कार्टी डिक्लेरेशन मुझे उनका एक ऐसा फ्लैंकर मिला जो कि लाइक बैंग ऑन कॉपी ऑफ दिस और दिस इज़ द कॉपी ऑफ दैट फ्लैंकर दिस इज़ वट आई डिस्कवर के दिस इज मोर क्लोजर टू द फ्लैंकर ऑफ कार्टियर डिक्लेरेशन विच इज कार्टियर डिक्लेरेशन एसेंस एसेंस इज लाइक नाइन 99, 98% सिमिलर फ्लोरल्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ना होने के बराबर हैं एनी वेज आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि यार आप के मैं अगर किसी के पास ही है प्लीज़ uh, टेस्ट करें और नीचे कमेंट में आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करें कि जो मैं आपको बताता हूँ इज़ इट राइट या कुछ अगर मैं कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताया करें ताकि मैं इम्प्रूव करूँ एंड इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर एक्सपीरियंस विद ईच अदर एक दूसरे के साथ हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखा करें दिस इज़ माई टेक ऑन एम्बिशन अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ एंड दैट इज़ प्राइजिंग तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं औरिजिनल खाटियर डिक्लेशन खाटियर डिक्लेशन जो है वो आता है हंड्रेड एम एल की बॉटल में फिफ्टी की भी आती है लेकिन मेरे ख्याल से अभी मार्केट में मैं जब इस वीक में गया तो मुझे नहीं दिखी बट लेट्स टॉक अबाउट द हंड्रेड एम एल बॉटल ऑफ कार्टियर डिक्लेशन और कार्टियर डिक्लेशन आता है ई डी टी कंसनट्रेशन में ठीक है वो ई डी पी कंसनट्रेशन उसकी नहीं है तो हंड्रेड एम एल कार्टियर डिक्लेशन ई डी टी की प्राइस है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन दिरहम और अगर हम बात करें उसके फ्लैंकर की विच इज़ कार्टियर डिक्लेशन एसेंस तो हंड्रेड एम एल ई डी टी कंसनट्रेशन कार्टियर डिक्लेशन एसेंस की प्राइस है वन हंड्रेड एंड फोर्टी दिरहम तो 129 हंड्रेड ट्वेंटी नाइन एंड वन हंड्रेड फोर्टी दिनम एसेंस इज लिटल बिट एक्सपेंसिव ये हो गई ये दो और उसके बाद हम आते हैं अपने अल्टरनेटिव uh, की तरफ तो पहले बात कर लेते हैं एम्बिशन की एम्बिशन इज 70 एम एल एंड दिस इज ऑफ द परफॉर्म कंसनट्रेशन और इसकी प्राइस है 63 थ्री दिनम लाइक ऑलमोस्ट हाफ टू कार्टी डिक्लेशन एंड हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा कम इफ वी कंपेयर इट विद डिक्लेशन एसेंस और इसके साथ साथ आपको सिक्सटी थ्री जीरो में सेवेंटी एम की बोतल के साथ मिलेगा दिस ड्यू बॉडी स्प्रे एंड दिस इज हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल या हंड्रेड फिफ्टी एम एल ऑफ बॉडी स्प्रे सो योर पैकेट इज कम्प्लीट सेम ड्यू लगाएं सेम फ्रेगनेंस लगाएं यू स्मेल द सेम तो आई कैन से कि आप इसके दो बॉक्स यानी ये दो Uh, इसके पैक खरीद सकते हैं ओरिजिनल एक की प्राइस में यू कैन बाय टू ऑफ दिस ये हो गया एम्बिशन रसासी का और अब आते हैं अपने आज के हीरो की तरफ विच इज़ कैसेनोवा इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर दिस इज़ हंड्रेड एम एल ई डी कंसेंट्रेशन और जैसा कि मैं आपको काफ़ी दफ़ा पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ पेरिस कॉर्नर के परफ्यूम्स के प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं फॉर मोस्ट ऑफ दैम विच इज़ ट्वेंटी फाइव दरम द सेम स्टोरी है ट्वेंटी फाइव दरम तो इसकी प्राइस है 25 फाइव दिन और इस प्राइस में यू कैन नेवर गो रॉन्ग स्मेल वाइज इट्स ब्यूटीफुल बैंग ऑन कॉपी ऑफ कार्टियर डिक्लेरेशन लिटिल बिट बेटर इन परफॉर्मेंस वट एल्स यू वॉन्ट ठीक है क्या चाहिए आपको तो उस एक औरिजिनल बॉटल की प्राइस विच इज़ लाइक वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन दिनम यू कैन बाई फाइव ऑफ दिस ठीक है विच इज़ इक्वली गुड एंड बेटर इन परफॉर्मेंस लिटिल बिट बेटर लेकिन बट बेटर तो ये हो गया या आप दो बोटल्स ये खरीद सकते हैं और इस एक की प्राइस में यू कैन हैव लाइक टू एंड हाफ बोटल ऑफ दिस और यू कैन से थ्री बोटल ऑफ दिस चॉइस इज योर्स मेरे कहने पर ना जाए शॉप पर जाए 
टेस्ट करें अगर मेरे चॉइस की बात करें तो आई लाइक दिस वन लिटिल बिट मोर रसासी सम हाउ दे यूज लाइक लिटिल बिट बेटर मेटीरियल्स हालांकि स्मेलिंग में ये दोनों सेम है बट सम हाउ आई फाइंड दिस वन लिटिल बिट मोर राउंडेड मुझे थोड़ा सा ये देता क्वालिटी में थोड़ा सा एक 19-20 का मुझे लगता है यार थोड़ा सा ये 20 है थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू कैसे हुआ बट अगेन द प्राइस पॉइंट सो नो कम्प्लेन हेयर तो अगर बात करें कि विच वन आई चूज आई वुड लाइक टू हैव बोथ ऑफ दिस आई कैन कीप दिस फॉर लाइक स्पेशल ओकेजन के कुछ स्पेशल है तो आई विल गोइंग टू वेयर दिस एंड बिकॉज दिस इज सो इकोनॉमिकल very uh, nice price tag i would love to have this jab ye bottle khatam hogi to definitely i will buy one more i will always keep it with me kyunki isko aap bila dhadak daily basis pe use kar sakte hain aur be khauf jitna marzi lagaye aapko kabhi bhi aapke dil ko jhatka nahi lagega kyunki ye hai bahut sasta to smell is beautiful i think this fragrance is uh, more for men मर्द हजरात के लिए यानी ये थोड़ी ज़्यादा उनकी तरफ लीन करती है वेमेंस को औरतों को खातन को इतनी शायद पसंद ना आए क्योंकि इसमें फ्लोरल्स बिल्कुल नहीं है इस प्योरली स्पाइसी वुडी मस्की टाइप ऑफ फ्रेगरेंस और लेडीज दे कैन ट्राई अगर उनको अच्छी लगे तो दे कैन यूज़ इट बट दिस इज़ लाइक मर्द मर्दाना स्मेल है दोवन मस्क की जो इसमें खुशबू है दैट बार्बर शॉप फ्रेशनेस जो आप एक शेफ फ्रेश शेफ करके निकलते हैं और वो आफ्टर शेफ की फील वो मिलेगी आपको इसमें विच इज़ नॉट फॉर लेडीज एट ऑल सीजन की बात करें तो इस मस्की फ्रेश बट स्पाइसी इन द सेम टाइम तो ऑल ईयर राउंड आप चला सकते हैं सर्दी में थोड़ा ज़्यादा मज़ा कर देगी सर्दी के शुरू के दिन जब सर्दी स्टार्ट हो रही होती है और गर्मियों में भी जब हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो रही होती है यू कैन वियर इट बहुत ज़्यादा गर्मी में शायद शायद वैसा मज़ा आपको ना दे क्योंकि वो स्पाइसीज इसमें बहुत हैवी हैं बट कार्ड मम इज़ फ्रेश एंड मस्क इज फ्रेश तो दिस वॉज फॉर टू डेज वीडियो ये था जो आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कमेंट करके बता देना नहीं भी पसंद आया तब भी बता देना तो आई होप यू लाइक इट अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़